不然的话，都得给我死！你这是在威胁我吗？你知不知道我是谁？边关第一狠人丁良平，我有你资料。你既然知道我是谁，你居然还敢威胁我！你在北方边关，呼风唤雨，只手遮天，但是这是江州，是江南，我就是这儿天。年纪不大，口气倒不小。我倒要看看你怎么让我死。呀！呀！呀！大爷，太弱了，不堪一击，狂妄。边关第一狠人，果要两下子。哼，怕了吧？怕了的话，就按照我说的，乖乖去做。那我要是不做呢？小子，挺狂啊！你以为你背靠封顶集团就可以不把任何人放在眼里了吗？我告诉你，封顶集团在我眼里连屁都不是。只要我愿意，我随时可以让他从这个世界上消失，是吗？那我现在也告诉你，只要我想，你立刻就会从这个世界上消失。那还等什么？来吧，让我看一下。小子，有两下子，继续啊！来呀！呀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊中了我一拳，能保住性命已经很不错。去，给我老婆送吧。是。滚！啊！天啊！谢谢你，嫂子，不客气。放心吧，有我在，他们会伤害不到。我就知道你一定会来救我的。你先去我背后，我先把这两个坏蛋收拾了。来呀，起来呀，再给我打呀！整个江南能打伤我的人屈指可数，到底是谁？我就是你们口中的许家余孽呀！你知道我问的不是这个。既然你想知道，那我就告诉你。其实我们早在三年之前就交过手。还记得三年前在大漠的时候，你和你的手下被埋伏的事儿吗？你怎么会知道这件事情？你到底是谁？我叫许天豪，当然，我还有另外一个名字。是什么？许少言？什么？是许少言？怎么？不相信我？哎，相信，我当然相信。啊！哎、啊！对徐先生，说你听明白，哥，不就一个名字吗？至于给他下跪吗？混账东西！你知道徐少年是谁吗？这个世界上没人能够打得过他。除此之外，我
他还是一往金钱帝国的缔造者了。那么丁家在他眼里，就像是一条跑车。现在知道了吧？他怎么这么厉害？那你在那干嘛？还不快给许先生下跪！既然你已经知道我是许少言了，那你就应该知道绑架我的女人是什么后果。许先生，是不是许先生？也是。求你饶我一命，杀你，就你也配死在我手上？不过，我和丁家有不共戴天之仇。当初丁家灭我满。留我一根子血，今天我要将丁家所做的事原封不动的还给你。先生，这是什么意思？不太明白。那我就给你解释一下。当初丁家灭我许家满门，我灭丁家满门，丁家留我许家一根子血，我也留丁家一根子血。这样不公平吧？还是……那我再给你解释一下。今天，你和你弟弟之间只能活一个，你选吧。老婆，记住。只能活一个。哥，我们快逃吧，人已经走了，咱们能逃的。我哪逃呀？你是太小看许少年。你想想办法，你想想办法呀！你看着点，别闹出人命。许先生，你不是说想让他们自杀长沙吗？我不想伤自己的手，我就吓唬他们一下，收集好他们的犯罪证据，交给警方就好了。明白，我知道怎么做了。好，去。哇、哦，好久没那么轻松过了。嫁在你身上的担子，终于可以卸下了。是啊，丁家清除，秦家和杨家那边听到风吹草动之后，连夜逃走。不过可惜的是，他们最后的下场都一样。天下虽大，可他们又能逃哪儿去呢？对了，你和柳小姐的婚期定了吗？定了，下个月一号。哎，为什么这一天？好像也不是什么良辰吉日呀。我知道。可这一天，是我人生中最重要的一天。哦，我明白了，恭喜恭喜啊！老婆，这几天受惊吓了，早点休息啊。哎，天豪，你去哪儿啊？我去书房睡觉。不想分开睡了。而且我都已经是你妻子啦，妈是不是和你说什么了？我觉得吧，妈说的也没错。嗯，不如我们不如是什么？没什么。你脸怎么这么红啊？是不是发烧了？也不烫啊。老婆，你，老公，我们一起要个小孩吧？好呀